আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সুপ্রিয় ভাই এবং বোনেরা অনার সেকেন্ড ইয়ার কম্পালসরি ইংলিশে আমি গ্রামাটিক্যাল আইটেমের রাইট ফর্ম অফ ভার্বস নিয়ে আলোচনা করছিলাম এ পর্যায়ে আমি তোমাদেরকে রাইট ফর্ম অফ ভার্বস এর রুল নম্বর 7 আমি আমার শীটে যে রুলগুলো সংস্থাপন করেছি একুশটি সূত্র তো সেই একুশটি সূত্রের মধ্যে আমি আজকে তোমাদের 7 নম্বর সূত্র থেকে শুরু করছি গত ভিডিওতে আমি তোমাদেরকে রুল নম্বর 6 পর্যন্ত শিখিয়েছিলাম তো এবার দেখো আমরা আলোচনা করছি রুল নম্বর 7 তো মূলত আমার শীটটিতে আমরা রুল নম্বর 1 থেকে যে 12 পর্যন্ত সূত্র সেটা হচ্ছে আমাদের 12টি টেন্স রয়েছে সেই 12টি টেন্স অনুসারে আমরা আমাদের সূত্রগুলোকে সংস্থাপন করেছি এবারে আমি তোমাদেরকে রুল নম্বর 7 যেটা আছে 7 নম্বর টেন্স আমরা কম বেশি সবাই একটু একটু করে পড়েছি আমি মনে করি তোমরা একটু একটু করে পড়েছো তো সেটা একটু রিপিট করা যাক আমি 7 নম্বর রুলে রেখেছি হচ্ছে past perfect tense চলো past perfect tense এর গঠনটা একটু জানা যাক মানে সংজ্ঞাটা জানা যাক অতীতে দুটি কাজের মধ্যে একটি কাজ অপেক্ষাকৃত আগে হয়েছিল বোঝালে past perfect tense হয় আর এখানে একটু কথা অবশ্য বলে রাখা উচিত যে অতীতে দুটো কাজের মধ্যে যে কাজটি আগে হয়েছিল সেটা হচ্ছে past perfect আর যেটা একটু পরে হয়েছিল সেটা হচ্ছে past indefinite tense এটা এখানে অবশ্য লিখি নাই বাট এটা আমরা জানি আমি তোমাদেরকে বলে নিলাম দেখো যেমন স্ট্রাকচারটা একটু জানি past perfect tense এর স্ট্রাকচারটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড প্লাস মূল ভার্বের past participle প্লাস অবজেক্ট অথবা এক্সটেনশন তো উদাহরণগুলো একদম আমরা দেখি দেখো আর প্রথম উদাহরণটা রয়েছে দা پیشنট ডাই বিফোর দা ডক্টর কেম ডাক্তার আসার পূর্বে রোগীটি মারা গেল এখানে যদি তোমরা একটু খেয়াল করো তাহলে দেখতে পাবে যে এখানে দুটো কাজ হয়েছে একটি হলো ডাক্তার আসার পূর্বে রোগীটি মারা গেল অর্থাৎ আগে রোগীটি মারা গিয়েছে অতঃপর ডাক্তার এসেছে এই দুটো কাজের মধ্যে কোন কাজটি আগে হয়েছে নিজেকে একটু প্রশ্ন করা যাক যদি নিজেকে প্রশ্ন করো তাহলে উত্তরটি চলে আসবে যে ডাক্তার আসার কাজটা পরে হয়েছিল আর রোগীটা মরে গিয়েছিল আগে দ্য پیشنট ডাইট پیشنট ডাই বিফোর দ্য ডক্টর কেম ডাক্তার আসার পূর্বে রোগীটি মারা গেল তার আগে রোগীটি মারা গেল তো এই দুটি কাজের মধ্যে যে কাজটা আগে হয়েছে সেটা হচ্ছে রোগী মারা গেল এই রোগী মারা যাওয়ার কাজটা হবে past perfect আর ডাক্তার আসার কাজটা হবে past indefinite tense সো এখানে আমরা এই যে দ্য پیشنট ডাই এখানে বুঝে আমরা past perfect tense ইউজ করব সেটার গঠনটা হবে সাবজেক্ট সাবজেক্ট হচ্ছে দ্য پیشنট প্লাস হ্যাড প্লাস মূল ভার্বের past participle তো ডাই থেকে ডাইট বাকি অংশ তো বিফোর দ্য ডক্টর কেম এখানে খেয়াল করে দেখো সরি আমি এখানে কাম লিখেছিলাম এখানে কেম হবে বিফোর দ্য ডক্টর কেম সো এখানে আছে আমাদের মূল সূত্র সেটা হচ্ছে বিফোরের বাম পাশে আমরা জানি এটা আমি অবশ্য তোমাদেরকে পরে আলোচনা করব বিফোরের বাম পাশে হচ্ছে তোমার হ্যাড প্লাস ভি থ্রি ডান পাশে ভি টু এই বাক্যটা একটু যদি অর্থ সহকারে আমরা খেয়াল করি তাহলে দেখব দা ট্রেন লেফট দ্য স্টেশন ট্রেন ট্রেনটি স্টেশন ছেড়ে চলে গেল আফটার আই রিচ আমি পৌঁছানোর পরে একটু প্রশ্ন করো নিজেকে দুটি কাজের মধ্যে কোন কাজটি আগে হয়েছিল এই দুটি কাজের মধ্যে আগে হয়েছিল আমি পৌঁছানো পৌঁছানোর পরে ট্রেনটি ছেড়ে দিল তাহলে আমি যে পৌঁছেছি এই কাজটা হচ্ছে আগে হয়েছে তো এরপর হচ্ছে ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে তো তো আমি কি বলে যে ট্রেন লেফট দ্য স্টেশন আফটার আই আই রেস দেখেন আমি আগে পৌঁছেছিলাম তারপরে ট্রেনটা ছেড়ে দিয়েছে তো আমি দুটি কাজের মধ্যে যে কাজটা আগে হয়েছে সেটা হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট সো এখানে আমি পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের যদি গঠন খাটাই তাহলে উত্তরটা হবে আই হ্যাড রেস্ট আশা করি আমরা সূত্রটি বুঝতে পেরেছি এই সূত্র থেকে অবশ্য তেমন কোনো পরীক্ষায় প্রশ্ন খুব একটা আসে না তো গভীরে যায় না তারপর আমাদের জেনে রাখা উচিত বলে মনে করি তার জন্য আমি এখানে আলোচনা করলাম নেক্সট দ্বিতীয় আট নম্বর সূত্র সেটা হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স কাকে বলে অতীতকালের কোনো অতীতকালের কোনো গাছ অতীতে শুরু হয়ে কিছুকাল চলছিল বা হচ্ছিল বোঝালে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স হয় চেনের উপায় বাংলা ক্রিয়া শেষে তেছিলাম তেছিলেন তেছিলি সে ইত্যাদি থাকবে স্ট্রাকচারটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাডবিন প্লাস মূল ভার্বের সাথে আইনজি প্লাস অবজেক্ট বা এক্সটেনশন পয়েন্টিং ওয়ার্ডসটা হচ্ছে ওই প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সের মতো সেটা হচ্ছে সেন্স ফর দ্য ফ্রম ইত্যাদি আমরা যদি একটা এক্সাম্পল দেখি যে ইট রেইন সিন্স মর্নিং সকাল হইতে বৃষ্টি হচ্ছে মানে হইতেছিল তো এটা যদি তুমি পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সকে ইন্ডিকেট করো তাহলে হ্যাডবিন ইট হ্যাডবিন রেইনিং সিন্স মর্নিং তোমার পরীক্ষা যদি ইট রেইন সিন্স মর্নিং তোমার একটি স্বাধীনতা রয়েছে তুমি এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সেও করতে পারো 
তো সেটার উত্তর হতে পারে ইট হ্যাজ বিন রেনিং সিন্স মর্নিং রাইট এরপরে আছে দে ওয়ার্ক ফর দ্য প্রজেক্ট ফর আ উইক তারা এক সপ্তাহ ধরে প্রজেক্টের জন্য কাজ করছে এটাকে তুমি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেনশন নিতে পারো অথবা তুমি পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেনশন নিতে পারো সেক্ষেত্রে তোমাদের উত্তরটা আসবে দে হ্যাড বিন ওয়ার্কিং ফর দ্য প্রজেক্ট ফর আ উইক এটাকে যদি তুমি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেনশন নাও তাহলে অর্থটা হবে দে হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং ফর দ্য প্রজেক্ট ফর আ উইক এরকম প্রশ্ন আসলে আমরা পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেনশনে যাবো না আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেনশনেই থাকবো এরপর আসো উই লিভ ইন দ্য সিটি ফ্রম টোয়েন্টি ইলেভেন আমরা দু হাজার এগারো সাল থেকে শহরে বাস করে আসছি তো এখানে অতীতে শুরু হয়ে কাজটি চলেছিল এরকম যদি ইন্ডিকেট করে তাহলে উই হ্যাড বিন লিভিং ইন দ্য সিটি ফ্রম টোয়েন্টি ইলেভেন আর এটা যদি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সকে ইন্ডিকেট করতে তাহলে উত্তরটা আসতো উই হ্যাভ বিন লিভিং ইন দ্য সিটি ফ্রম টোয়েন্টি ইলেভেন এরপর আসলে নয় নম্বর সূত্র চলে যায় খুব ঝটপটে যাচ্ছে এই কারণে যে আমাদের এই সূত্রগুলো ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয় জাস্ট জেনে রাখার জন্য আমরা পড়ছি রুল নম্বর নয় হচ্ছে ফিউচার ইন্ডিফিনিটেন্স ফিউচার ইন্ডিফিনিটের গঠনটা মানে কাকে বলে ভবিষ্যতে কোনো কাজ হবে বোঝাতে ফিউচার ইন্ডিফিনিটেন্স হয় তোমাদের একটু বলে রাখি এখান থেকে কিন্তু যদি এখান থেকে মানে এই রুল নম্বর নয় আই মিন ফিউচার তোমার ইন্ডিফিনিটেন্স এখান থেকে কিন্তু আমাদের প্রশ্ন প্রায় হয় মাঝে মাঝে হয় আর কি তো এই লেস ইম্পর্টেন্ট টেন্স থেকে এই টেন্সটি একটু বেশি গুরুত্বপূর্ণ চেনার উপায় হচ্ছে বাংলা ক্রিয়া শেষে ব বে বেন বা বি ইত্যাদি থাকবে স্ট্রাকচারটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল অথবা উইল প্লাস বেস বার্ব প্লাস অবজেক্ট অথবা এক্সটেনশন পয়েন্টিং ওয়ার্ডস আমরা কোন কোন পয়েন্টিং ওয়ার্ডস থেকে বুঝতে পারি যে এটি ফিউচার ইন্ডিফিনিট টেন্স আর সেটা হচ্ছে টুমোরও থাকলে আমরা বুঝতে পারি ফিউচার ইন্ডিফিনিট টেন্স সরি নেক্সট ডে নেক্সট ফলোইং ফলোইং মানে আগামী এই কথাগুলো থাকলে আমরা বুঝতে পারি এটা ফিউচার ইন্ডিফিনিট টেন্স এক্সাম্পল যদি আমি আলোচনা করি যেমন এখানে লেখা আছে হি কাম টুমোরো ধরো এখানে টুমোরো কথাটি আমি বাদ দিয়ে দিলাম হি কাম তাহলে কিন্তু আমরা কনফিউজড এটা কোন টেন্স আছে আমরা তা বুঝতে পারছি না বাট যদি এখানে টুমোরো কথাটা থাকে তাহলে আমাকে ইন্ডিকেট করা হচ্ছে যে অবশ্যই এটা ফিউচার ইন্ডিফিনিট টেন্স টুমোরো কথাটা মানে আগামীকাল আগামীকাল মানে কি ফিউচার ইন্ডিফিনিট টেন্স হি কাম টুমোরো সে আগামীকাল আসবে হি উইল কাম টুমোরো উই লঞ্চ আওয়ার প্রোগ্রাম নেক্সট উইক ইনশাল্লা এখানে নেক্সট উইক কথাটা থাকার কারণে আমরা কিন্তু বুঝতে পারছি যে এটা অবশ্যই ফিউচার টেন্সকে ইন্ডিকেট করছে যদি নেক্সট উইকটা ধরো কথার কথা এটা যদি না থাকতো উই লঞ্চ আওয়ার প্রোগ্রাম ইনশাল্লা অবশ্যই ইনশাল্লাহ থাকলেও আমরা ফিউচার বুঝি ধরো ইনশাল্লাহও থাকলো না তখন কিন্তু তোমার একটা স্বাধীনতা আছে যে এটা তুমি কোন টেন্সে নেবা ওকে সো যাই হোক আমরা এখানে নেক্সট উইক ইনশাল্লাহ এটা যদি দিয়ে বুঝি আমরা ফিউচার ইন্ডিফিনিটেন্স গঠনে চলে যাব উই উইল লঞ্চ আওয়ার প্রোগ্রাম নেক্সট উইক ইনশাল্লাহ এরপর আমরা দশ নম্বর সূত্রে চলে যাব দশ নম্বর সূত্রটা হচ্ছে তোমার ফিউচার কন্টিনিউস টেন্স ভবিষ্যতে কোনো কাজ হতে থাকবে বা চলতে থাকবে চলতে থাকবে বোঝাতে ফিউচার কন্টিনিউস টেন্স হয় সরি তোমরা যারা শিরগুলো নিতে চাও তারা তারা ডিসক্রিপশন বক্সের নাম্বার রয়েছে এবং ওয়ে রয়েছে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারো এনিওয়ে ভবিষ্যতে কোনো কাজ হতে থাকবে বা চলতে থাকবে বোঝাতে ফিউচার কন্টিনিউস টেন্স হয় চেনার উপায় হচ্ছে বাংলা একটি এসে সে তে থাকবো তে থাকবে তে থাকবেন তে থাকবে ইত্যাদি থাকবে স্ট্রাকচারটা যদি দেখি সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল বি অথবা উইল বি প্লাস মূল ভবের সাথে আইন জি প্লাস অবজেক্ট বা এক্সটেনশন এই টেন্সটির অবশ্যই কোনো পয়েন্টিং ওয়ার্ডস দিতে পারছি না আমরা গঠন মানে উদাহরণে চলে যাই আই উইল বি রাইড এ সাইকেল আমি একটি সাইকেল চালাতে থাকবো আই উইল বি রাইডিং আ সাইকেল দে উইল বি গো টু মার্কেট এখানে উইল বি থাকার কারণে বুঝতেই পারছি এটা ফিউচার কন্টিনিউস টেন্সকে ইন্ডিকেট করছে দ্যাটস হোয়ে আমরা স্ট্রাকচারে চলে যাবো সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল বি অথবা উইল বি প্লাস মূল ভার্বের সাথে আইন জি সো দে উইল বি গোয়িং টু মার্কেট এরপর এগারো নম্বর সূত্র যদি আমরা যাই সেটা হচ্ছে আমাদের ফিউচার পারফেক্টেন্স ফিউচার পারফেক্টেন্সের গঠনটি আমরা আমরা অর্থটা হচ্ছে ভবিষ্যতে কোনো কাজ হয়ে থাকবে বোঝাতে কি হয় বোঝাতে ফিউচার পারফেক্টেন্স হয় আচ্ছা বোঝাতে ফিউচার পারফেক্টেন্স হয় বা চ্যানেল পাঠ হচ্ছে বাংলা ক্রিয়ার শেষে ইয়ে থাকবে থাকবে ইয়ে থাকবে নিয়ে থাকবে ইত্যাদি থাকবে স্ট্রাকচারটা যদি বলি তাহলে সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল হ্যাভ বা উইল হ্যাভ প্লাস মূল ভার্বের পাস পার্টিসিপেল প্লাস অবজেক্ট বা এক্সটেনশন উদাহরণে চলে যায় আই শ্যাল হ্যাভ ডু দ্য ওয়ার্ক যেহেতু শ্যাল হ্যাভ রয়েছে তাহলে শ্যাল হ্যাভ থাকলে অবশ্যই তুমি ব
এরকম আমাদের কোশ্চেন থাকতে পারে যে শ্যাল হাফ দিয়ে দিল তারপর তোমাকে এখানে একটা ব্র্যাকেটে ভার্ব দিয়ে দিল এটা দেখে তোমাকে অবশ্যই বুঝতে হবে এটা ফিউচার পারফেক্ট টেন্স দ্যাটস ওয়াই গঠনে চলে যাবো সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল হাফ প্লাস টান দ্য ওয়ার্ড দে উইল হ্যাভ ডিসাইড ইন টাইম তারা যথা সময়ে সিদ্ধান্ত নিবে নিয়ে থাকবে তাহলে দে উইল হ্যাভ উইল হ্যাভ থাকার কারণে তুমি অবশ্যই বুঝতে পারছো এটা ফিউচার পারফেক্ট টেন্স দে উইল হ্যাভ ডিসাইডেড ইন টাইম দু নম্বর বারো যদি আমরা আলোচনা করি সেটার বিষয়বস্তু নাম হচ্ছে ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স এই টেন্সটি হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স অথবা পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স এর যদি সামঞ্জস্য রেখে পড়ো তাহলে ভালো করে বুঝতে পারবে ভবিষ্যতে কোনো কাজ কোনো কাজ কোনো একটি সময় শুরু হয়ে চলতে থাকবে বা হতে থাকবে বোঝালে ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স হয় চেনার উপায় বাংলা ক্রিয়া শেষে তে থাকবো তে থাকবে তে থাকবেন তে থাকবে ইত্যাদি থাকবে স্ট্রাকচারটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল হাফবিন অথবা ওয়েল হাফবিন প্লাস মূল ভার্বের সাথে আইনজি প্লাস সাবজেক্ট প্লাস এক্সটেনশন এই জাতীয় শূন্য স্থান আমাদের সাধারণত পরীক্ষার আগে এই তোমার পরীক্ষায় ব্র্যাকেটের শব্দটির আগে তোমার যে ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সের যে গঠনের এই যে বিষয়টা শ্যাল হাফবিন প্লাস শ্যাল হাফবিন বা ওয়েল হাফবিন এই কথাটি কিন্তু দেওয়া থাকবে তারপরে তোমাকে ব্র্যাকেটে ভার্বটা দিবে এবং ব্র্যাকেটে ভার্বের ভার্বের সাথে আইনজি করতে হবে উদাহরণ যদি দেখে I shall, I shall have been reading book for two hours. I will have been playing cricket since morning. They will have been playing cricket since morning. Here we have been playing cricket since morning. Here we have been playing future perfect continuous test. So they will have been playing cricket since morning. Here we have been cricket since morning. So we have been playing cricket since morning. Here we have been playing cricket since morning. Here we have been playing cricket since morning. Here we have been playing cricket since morning. তো পরবর্তী ভিডিও অবশ্যই যদি এক নাগারে দেখতে থাকো অসুবিধা নেই যাদের পরীক্ষা খুব সন্নিকটে আর যাদের রেস্ট প্রয়োজন তারা এক একটা ভিডিও দৈনিক দেখতে পারো তোমার ইচ্ছা তো তুমি তোমার মতো করে ব্যালেন্স করে নিও এবং সকলের সাথে দেখো আল্লাহ হাফেজ